విజయలక్ష్మి డీర్ బ్రాండ్ మినపగుళ్ళు ఇప్పుడు మీ కోసం మీ దగ్గరలోని రీటైల్ అవుట్లెట్స్ లను రాజ కుటుంబాలు అంటేనే వైభోగానికి విలాసాలకు నెలవు ఇక వారి ఇండ్లు అయితే స్వర్గం దిగొచ్చిందా అన్న రేంజ్ లో ఉంటాయి అయితే వీటి గురించి పక్కన పెడితే రాజ నివాసాల్లో జరిగే విషయాలేవి సాధారణంగా బయటి ప్రపంచానికి తెలియవు ఏమైనా వివాదాలు జలరేగినా ఏవైనా ఘటనలు జరిగినా అవి సాధారణ జనాలకు తెలియవు ఇప్పుడంటే మీడియా పుణ్యమా అని చాలా వరకు ఇలాంటి విషయాలు తెలుస్తున్నాయి కానీ ఒకప్పుడు అలా కాదుగా అసలు ఇళ్లల్లో జరిగే ఒక్క విషయం గురించి కూడా ఎవరికీ తెలిసేది కాదు ఇప్పుడు మేం చెప్పబోయేది కూడా సరిగ్గా ఇలాంటి ఓ అంశం గురించే అది క్వీన్ విక్టోరియా ఆమె సర్వెంట్ అబ్దుల్ కరీం గురించి ఇంతకీ వీరి విషయం ఏంటంటే అప్పట్లో అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో క్వీన్ విక్టోరియా గోల్డెన్ జూబ్లీ వేడుకలను యూకేలో నిర్వహించ తలపెట్టారు అయితే క్వీన్ విక్టోరియా ఆ వేడుకలకు పలువురు భారతదేశ రాజులను కూడా ఆహ్వానించింది దీంతో వారు కూడా వేడుకలకు హాజరయ్యేందుకు సిద్ధమయ్యారు అయితే భారతీయ రాజుల కోసం భారతదేశానికి చెందిన సర్వెంట్లైతే బాగుంటుంది అన్న కోణంలో ఆలోచించిన క్వీన్ విక్టోరియా భారత నుంచి పలువురిని సర్వెంట్లుగా బ్రిటన్ కు తీసుకురమ్మని ఇండియాలో ఉన్న బ్రిటిష్ అధికారులకు చెప్పింది దీంతో వారు కూడా అలాగే చేశారు అలా భారత్ నుంచి వెళ్లిన సర్వెంట్ల బృందంలో అబ్దుల్ కరీం కూడా ఉన్నారు అతనిది ఝాన్సీ ఈ క్రమంలోనే అబ్దుల్ కరీం ఆ వేడుకల్లో క్వీన్ విక్టోరియా కంటపడ్డాడు అతని అమాయకత్వం సేవాతత్వం వంటి అనేక విషయాలను తెలుసుకున్న క్వీన్ విక్టోరియా అబ్దుల్ కరీం ను తన దగ్గరే ప్యాలెస్ లో ఉండమని కోరింది దీంతో అబ్దుల్ కరీం క్వీన్ వద్దే ఉన్నాడు అయితే ఆమెకెందుకో అబ్దుల్ కరీం సొంత కొడుకులా అనిపించాడు దీంతో వారిద్దరి మధ్య తల్లి కొడుకుల అన్యోన్య బంధం ఏర్పడింది ఇద్దరూ మంచి స్నేహితుల్లా కూడా మారారు ఈ క్రమంలోనే అబ్దుల్ కరీం క్వీన్ కు వృద్ధు నేర్పేవాడు పలు భారతీయ వంటకాలను వండి వడ్డించేవాడు కొద్ది రోజుల్లోనే క్వీన్ విక్టోరియా సొంతంగా ఉర్దూలో రాయడం చదవడం నేర్చుకుందట అయితే ఆ సమయంలో క్వీన్ ఓ డైరీని మెయింటైన్ చేసిందట దాంతో పాటు అబ్దుల్ కరీం గురించి పలు విషయాలను లెటర్ లో రాసిందట కాగా క్వీన్ విక్టోరియా పంతొమ్మిది వందల ఒకట్లో చనిపోయింది అనంతరం ఆమె సర్వెంట్లను వారి వారి ఇళ్లకు పంపేశారు దీంతో అబ్దుల్ కరీం కూడా ఇండియాకు వచ్చేశాడు అయితే అబ్దుల్ కరీం గురించి క్వీన్ రాసిన డైరీ పలు ఉత్తరాలను క్వీన్ కొడుకు కింగ్ అడ్వర్డ్ సెవెన్ నాశనం చేశాడు దీంతో వారిద్దరి మధ్య ఉన్న అన్యోన్య బంధం గురించి అనేక విషయాలు బయట ప్రపంచానికి తెలియకుండా పోయాయి అనంతరం పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో తన నలభై ఆరవ ఏటా అబ్దుల్ కరీం చనిపోయారు అప్పటికీ అతనికి ఇద్దరు భార్యలుండేవారు కాగా విక్టోరియా అబ్దుల్ కరీం గురించి శ్రావణి బసు ఓ పుస్తకం రాశారు ఆ పుస్తకం పేరు విక్టోరియా అండ్ అబ్దుల్ దానివల్లనే పైన చెప్పిన కొన్ని విషయాలు అందరికీ తెలిసాయి ఈ క్రమంలోనే ఆ పుస్తకం పేరిట ఓ సినిమాను తీయగా అది ఈ మధ్యే విడుదలైంది కావాలంటే మీరు ఆ సినిమా చూస్తే విక్టోరియా అబ్దుల్ కరీంలకు సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి ఇలాంటి డిఫరెంట్ వీడియోలను మరిన్ని చూడాలనుకుంటే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మరవకండి